Apa kabar guys? Di sini kita kembali lagi dengan ujian Shinobi Channel. Seperti biasa, saya kembali dengan cerita dunia Shinobi yang bermoral dan sangat menginspirasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa yang mungkin akan terjadi pada manga Boruto 2022. Sebelum masuk video, jangan lupa like, comment, and subscribe dong ya, agar ujian Shinobi Channel lebih semangat lagi dan akan terus update tentang video terbaru dunia Shinobi. Oke? Okay? Di video kali ini kita akan membahas tentang rival terkuat di dunia Shinobi versi ujian Shinobi Channel Tidak bisa dipungkiri, dunia Shinobi selalu identik dengan kekerasan dan peperangan Ada yang berkelahi karena perbedaan pendapat Memperebutkan wilayah teritorial dan kesenangan pribadi semata karena rivalitas atau persaingan biasanya terjadi karena keengganan seseorang untuk kalah dari lawannya atau temannya Baik dari segi akademis, pengambilan keputusan, dan kekuatan Walaupun kebanyakan persaingan seringkali berakhir dengan pertempuran dan tidak sedikit yang berakhir dengan tragis Persaingan ternyata cukup penting untuk pertumbuhan seorang shinobi Karakter dengan persaingan kedua belah pihak akan berusaha sekuat tenaga Agar tidak ketinggalan dan mampu untuk bersaing atau bahkan melebihi kekuatan saingannya Secara tidak langsung, persaingan akan memotivasi seseorang untuk berusaha lebih keras Untuk menjadi lebih kuat Sehingga dengan cara ini mereka akan semakin kuat dari waktu ke waktu dari sekian banyak persaingan yang terjadi di dunia Shinobi, berikut yaitu, yaitu ialah adalah beberapa rival atau saingan terkuat dalam sejarah dunia Shinobi versi ujian Shinobi Channel. Indra dan Asura Indra dan Asura adalah anak dari pencipta dunia Shinobi Umumnya dikenal sebagai Rigudo Senin Sang Pertapa Indra yang anak tertua memiliki keceniusan dalam mengendalikan cakra Sedangkan Asura yang merupakan anak bungsu dapat dikatakan tidak memiliki bakat dalam menggunakan ninjutsu Ketika masih muda, mereka berdua selalu berkompetisi secara sehat dengan saling mendukung untuk menjadi kuat bersama Namun semuanya berubah ketika Indra yang masih kecil dihasut oleh Setsu Hitam Karena kekuatannya yang besar, Indra jatuh ke dalam kegelapan di mana dia selalu mengutamakan kekuatan di atas apapun Berbeda dengan adiknya yang selalu mengutamakan cinta Meskipun Asura lemah, dia memiliki kelebihan dalam meminah hubungan Dan memiliki banyak teman yang mendukungnya Oleh karena itu, Hagoromo lebih memilih Asura untuk menjadi penerusnya Daripada Indra yang kekuatannya tidak diragukan lagi dengan tidak menerima Indra sebagai penerusnya, ini memulai konflik dengan menyerang desa tempat mereka tinggal Dan dari sini persaingan antara Indra dan Asura dimulai Asura terpojok oleh kekuatan besar Indra Tetapi berkat dorongan dari orang-orang yang mendukungnya, Asura juga memperoleh kekuatan besar sehingga Indra bisa dikalahkan Walaupun pertempuran telah usai Persaingan di antara mereka terus berlanjut, bahkan sampai mereka berdua mati karena jiwa Indra dan Asura terus bereinkarnasi untuk generasi yang akan datang. Naruto dan Sasuke Lahir sebagai keturunan dari Uchiha, Sasuke memiliki perkembangan yang jauh lebih cepat daripada Naruto Sasuke yang selalu mengungguli Naruto dalam segala hal, terutama dalam menarik hati para gadis di Akademi Membuat Naruto cemburu dan memutuskan untuk mengungguli Sasuke tapi saat itu Naruto sangat buruk dalam ninjutsu Bahwa dia berada di bawah akademi Sementara Sasuke yang berada di level tertinggi Tidak pernah memperhatikan Naruto Sambil mereka berada di tim yang sama Lalu berjalannya waktu Sasuke mulai mempertimbangkan kekuatan Naruto Yang menurutnya Naruto memiliki potensi Untuk melampauinya di masa depan 
terutama setelah Naruto menguasai teknik Rasengan yang daya ledaknya lebih besar dari Sidori Sasuke. Seiring waktu, pengakuan Sasuke terhadap Naruto berubah menjadi kecemburuan, dan kemudian inilah yang membuat Sasuke cacat dari Konoha untuk mencari kekuatan yang dia inginkan. Selama bertahun-tahun, Naruto mencari keberadaan Sasuke, sementara Sasuke tidak peduli apa-apa selain kekuatan bahkan tidak ragu-ragu untuk membunuh Naruto jika perlu. Usaha Naruto selama bertahun-tahun terbayar ketika Perang Dunia Shinobi keempat. Sasuke memantu perang dan persaingan mereka kembali tumbuh saat mereka bersaing tentang siapa yang akan membunuh Kaguya terlebih dahulu. Namun setelah perseteruan yang panjang, kedua sahabat itu akhirnya berdamai dan saling mendukung dalam melindungi desa. Jiraya dan Orochimaru Persaingan antara Jiraya dan Orochimaru bisa dikatakan tragis seperti antara Naruto dan Sasuke Karena kesamaan cerita mereka di tim yang sama di bawah Aswan Hokage ketiga Hirosen Sartobi Orochimaru selalu di atas karena kejeniusannya Sedangkan Jiraya dikenal dengan kebodohannya dan tidak ada kemampuan khusus walaupun sepertinya dia tidak seperti Orochimaru Pada kenyataannya Jiraya menganggap Orochimaru sebagai teman sekaligus saingan yang memotivasi dia untuk menjadi lebih kuat Orochimaru sendiri pada awalnya tidak pernah menganggap Jiraya dengan serius Bahkan ketika Jiraya menjadi kuat Dimana dia berhasil menguasai mode sage Orochimaru masih mengabaikannya Meskipun Orochimaru jenius Dia tidak mengerti mengapa Jiraya terus mengejarnya Selama bertahun-tahun ketika Orochimaru membelot dari desa Konoha Bahkan sampai Jiraya menghembuskan nafas terakhirnya di tangan pain Orochimaru baru benar-benar mengerti arti dari tindakan Jiraya di perang dunia Shinobi keempat sesaat setelah menyembuhkan Tsunade di mana reuni singkat antara dirinya dengan Tsunade mengingatkan Orochimaru pada Jiraya Orochimaru akhirnya menyadari bahwa Jiraya benar-benar mempercayainya sebagai teman atau saingan tapi itu sudah sangat terlambat karena Jiraya sudah meninggal Boruto dan Kawaki Boruto dan Kawaki adalah dua bersaudara yang memiliki hubungan yang sangat kuat Selain dari pertemuan pertama, Boruto dan Kawaki yang tambah buruk di mana Kawaki mengatakan bahwa Boruto adalah musuh karena Boruto memiliki segel karma seperti dia Sedangkan Boruto sangat kesal dengan Kawaki yang mendapat perhatian lebih dari ayahnya Ikatan antara mereka berdua perlahan menjadi sangat kuat Karena mereka seperti merasakan penderitaan satu sama lain karena segel karma Mereka berdua telah berjanji untuk menghapus tanda kutukan ini bersama-sama Yang pada akhirnya membuat Boruto secara tidak sadar mengakui bahwa Kawaki adalah saudaranya Namun apa yang tidak mereka ketahui adalah nasib yang menanti mereka di masa depan Sebagai akibat dari perbuatan Amado Karma yang sebelumnya telah hilang di tubuh Kawaki Akhirnya muncul kembali Dan murni sebagai senjata yang tidak hanya membuat Kawaki lebih kuat Tetapi juga merusak pikiran Kawaki Sehingga Kawaki tidak segan-segan membunuh Boruto Yang tubuh dan pikirannya hampir dikuasai oleh Momoshiki pada saat waktu itu Oh ya, pengumuman guys Channel ini membahas anime dan beberapa teori Jadi, jika kalian tidak suka teori Saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini Agar kalian merasa nyaman Tetapi, jika kalian suka dengan teori Dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi Dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas Kalian tepat berada di channel ini Oke, mungkin itu aja Mimin tetap minta dukungan kalian agar channel ini menjadi berkembang itu saja dari ujian Shinobi channel apa pendapat kalian tentang mereka bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik subscribe dan like dong ya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya mungkin itu aja dari saya terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu
goodbye dah jadi intinya kawan kesimpulannya adalah kita semuanya pasti mempunyai rival atau yang membuat kita termotivasi untuk menjadi jauh yang untuk menjadi jauh lebih baik lagi oke okay? ah ngomong apa sih <laughs> oke okay lah ininya apa pasti kalian punya orang someone yang sehingga membuat kalian merasa termotivasi untuk berubah menjadi lebih baik lagi misalnya saya saya punya motivasi ya bukan motivasi ya seseorang yang menjadi motif menjadi ya hahaha menjadi motivasi saya yaitu siapa ya orang tua saya pastinya ya karena orang tua sudah memberikan segalanya bagi kita sudah sewajarnya kita sebagai insan manusia anak mereka harus bekerja keras agar tidak merepotkan semuanya itu salah satunya ya dan sebenarnya motivasi paling berharga adalah yang ada di rumah kita adalah orang tua kita kedua ya orang di luar lah terserah kalian siapa atau siapa gitu ya kalau di luar sih banyak sebenarnya ya jadi ininya apapun yang kalian sukai dan tidak merugikan orang lain hajar aja gaspol gak usah pedulikan semua orang seperti saya buat channel ini nih banyak yang komen negatif kan tapi tidak sedikit juga yang komennya positif tapi saya tidak apa ya saya tidak mem mem memfokuskan pikiran saya ke hal-hal yang negatif karena akan menguras tenaga pikiran saya untuk mengurang untuk memfokuskan saya sama orang-orang yang berkomentar negatif tentunya jadi saya fokus sama channel dan orang-orang yang positif saja yang komentarnya bagus intinya karena apa kalau kita berpikiran baik maka hasilnya pun akan baik kalau kita ini sorry ya ada yang lagi nangis oke jadi seperti menjalis janis ya kalau kita dekat sama orang baik kita jadi baik ininya begitu sih lingkungan mempengaruhi kita mempengaruhi semuanya jadi kalau kita ingin sukses atau apa ya ya kita bergaul sama orang yang sukses lah sukses itu banyak hal ya enggak cuma dari materi sukses belajar ataupun sukses yang kalian inginkan lah kalian pengen belajar desain ya cari orang yang lewat orang yang pinter desain belajar sama dia gitu kalau nggak ya cari YouTube banyak jadi itu kalau di YouTube kan banyak tuh kalau misalnya kalian pengen penghasilan 20 juta per bulan pasti kalian cari orang yang tahu gimana caranya berpenghasilan 20 juta per bulan nah itu maksudnya kalau kalian mau sukses ya cari dan tiru orang sukses sudah gitu aja Oke ya, intinya jangan menyerah untuk mencapai cita-cita kalian. Mungkin itu aja dari saya. Goodbye semuanya. Dan. Itu salah satunya ya. Dan sebenarnya motivasi paling berharga adalah yang ada di rumah kita adalah orang tua kita. Kedua ya orang di luar lah terserah kalian siapa atau siapa gitu ya. Kalau di luar sih banyak sebenarnya ya. Jadi intinya. Apapun yang kalian sukai dan tidak merugikan orang lain, hajar aja gaspol. Gak usah pedulikan semua orang. Seperti saya buat channel ini nih, banyak yang komen negatif kan? Tapi tidak sedikit juga yang komennya positif. Tapi saya tidak apa ya? Saya tidak mem mem memfokuskan pikiran saya ke hal-hal yang negatif karena akan menguras tenaga pikiran saya untuk mengurang untuk memfokuskan saya sama orang-orang yang berkomentar negatif tentunya jadi saya fokus sama channel dan orang-orang yang positif saja yang komentarnya bagus intinya karena apa kalau kita berpikiran baik maka hasilnya pun akan baik kalau kita ini sorry ya ada yang lagi nangis oke jadi seperti menjalis janis ya kalau kita dekat sama orang baik kita jadi baik ininya begitu sih lingkungan mempengaruhi kita mempengaruhi semuanya 
Jadi kalau kita ingin sukses atau apa ya, ya kita bergelut sama orang yang sukses lah. Sukses itu banyak hal ya, nggak cuma dari materi, sukses belajar ataupun sukses yang kalian inginkan lah. Kalian pengen belajar desain, ya cari orang yang lewat orang yang pinter desain belajar sama dia gitu. Kalau nggak ya cari YouTube banyak. Jadi itu. Kalau di YouTube kan banyak tuh. Kalau misalnya kalian pengen penghasilan 20 juta per bulan, pasti kalian cari orang yang tahu gimana caranya berpenghasilan 20 juta per bulan. Nah, itu maksudnya. Kalau kalian mau sukses ya cari dan tiru orang sukses sudah gitu aja. Oke ya, endingnya jangan menyerah untuk mencapai cita-cita kalian. Mungkin itu aja dari saya. Goodbye dah.